फाइव बुक्स टू रीड वाल यूर कॉलेज इस वीडियो में सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुक्स विच हैड इम्पैक्टेड मी अलॉट इन माई अर्ली डेज तो जब मैं तेरह चौदह साल का था तो मेरे फादर ना उनको पॉलिटिकल न्यूज पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था तो वो ना इंडिया टूडे पढ़ते थे फिर तो वो इंडिया टूडे जब खरीद के लाते थे तो मैं कभी उसको उठा लेता था और मैं भी पढ़ने लगता था जी तो वहीं से ना मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ बुक्स पढ़ने में तो फिर मैं अपने स्कूल जाता था तो हमारा सैटरडे को लाइब्रेरी का लेक्चर होता था तो सैटरडे को लाइब्रेरी के लेक्चर में जाना और वहाँ पर जाके ना मेरे को शौक नहीं था भाई कुछ चंपक पढ़ता था कोई क्या पढ़ता था मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो मेरे को ये शौक नहीं था भाई मैं चंपक वगैरह पढ़ूँ या कोई और बुक्स आती थी तो मैं ज़्यादातर पढ़ता था कभी कोई अब्दुल कलाम की बुक होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी या महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी होगी या उनके द्वारा लिखी हुई कोई बुक होगी तो मेरा इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा होता था या कोई उस टाइम जो बिजनेस हमारे मतलब के होते थे उनके रिलेटेड कोई बुक हुई तो मैं वो पढ़ लेता था तो जब मैं क्लास टेंथ में हुआ ना तो मैंने एक दिन लाइब्रेरी में बुक देखी उसका नाम था यू कैन विन बाई शिव खेरा तो उसका बात वाला टाइटल पढ़ के तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई तो पढ़े यार इसमें क्या है तो मैंने बुक पूरी तो नहीं पढ़ी थी उसके मतलब लगभग आधी बुक पढ़ी होगी तो मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी बहुत एक्सट्रीमली अच्छी लगी मेरे को बुक मोटिवेशनल बुक थी थोड़ी और मैं मोटिवेशन का शुरू से ही शौक था तो वो बुक मैंने पढ़ी तो उसके बाद मैं घर पर आया और मैंने उसी रिलेटेड बुक सर्च करना स्टार्ट किया अभी और कौन सी कौन सी बुक्स आती हैं जो ऐसा मतलब जिसमें कंटेंट ऐसा होता है इस टाइप का तो उसके बाद मेरे को बुक्स के बारे में पता लगा उसके बाद मैंने बहुत बुक्स पढ़ी तो हे राम टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फाइव बुक्स विच हैड इम्पैक्टेड मी अलॉट इन माइंड सो द फर्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी बाई मॉर्गिन हाउस ये पर्सनल फाइनेंस में मेरी फेवरेट बुक इट टेल्स यू अबाउट हाउ मनी वर्क इट टेल्स डेट पैसे को सही तरीके से हैंडल करना इज ए नाम ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड नहीं करता इंस्टेड इट डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर बस ना मेनी टाइम्स एक्सट्रीमली वेल्दी पीपल लूज मनी डेली वी आर सींग दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट इवन येस्टरडे ओनली आई सो आर न्यूज दैट द फाउंडर ऑफ एफ टी एक्स कंपनी हैज बिकम बैंक क्राउड द पॉइंट विच आई आई वॉन्ट टू से इज दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर स्मार्टनेस इट डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर विद मनी सो दिस इज सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच दिस बुक tells that how you behave with your money reflects that in future how will your wealth will your wealth be growing or it will be in a downfall so second is the alchemist so this book is about a boy named santiago who is having a aim in life that he wants to travel the whole world but his parents wants him to become a priest because in those days priest was a highly respected job so anyhow he convinces his father and mother that he wanted to travel the world so his father gives him permission to travel the whole world because in his father's childhood also he was having a ambition to travel the whole world but as the time has been passed so it is now it has been futile it has been buried under graves to follow that dream so his father has seen that dream in his son's eyes so he gave him some money and told that here is what i am having for you so now you are responsible for yourself only so when santiago moves from his house the money which his father gave him he uses that money to buy some sheep so that he could become a shepherd because in those days because his father when he told his father that i want to travel the world so his father suggested told him that only in our region only shepherds are there to travel the world that he tells that then i will be shepherd so then when he goes from home then he, then he started buying sheep to become a shepherd so whatever the saving his father gave him he he spent that saving to buy the sheep so basically this book is about his journey from his journey the author of this book paul coelho wants to tell us that if you want to fulfill your dream you have to go through many ups and downs in life because as santiago wants to follow his dream he goes through many ups and downs in life so similarly the in a metaphorical way the author of this book is telling about telling us that if you are a dreamer and you want to achieve your goal you have to go through many hardships so this is a best book 
I've ever read and I'd suggest and I would suggest you if you're a teenager you should read this book because it will build foundation for you it will give you the mindset that yes if I want to build something big or do something big in life I have to go through certain hardships the third that is how to win and influence people by Dave Carnegie this book talks about public speaking and relationships ये बुक हमें बताती है कि हमें किसी के साथ हाउ वी कैन इम्प्रूव आर रिलेशनशिप इट टेल्स अस दैट हमें किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए बल्कि इंस्टेड हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हमें अगर किसी से काम निकलवाना है तो हमें उनको मोटिवेट करते रहना होगा सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ड पर्सन और इफ यू आर इफ यू वॉन्ट टू अप स्किल योर पब्लिक स्पीकिंग यू शुड रीड कंसिडर दिस बुक द फोर्थ सर्कल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ by mark melton this is an extraordinary book i have ever read this is the best book i have ever read and i suggest you that everyone should read this book either you are a student or you are a working professional or you are above 60 this is the must read book this book tells us that how we can live our life happily and by enjoying it the author of this book tells us that we should not take anything for granted author batate hain ki hame that we should choose the things we want to do in life we should not restrict ourselves to anyone but hame kisi society ki nahi suni chahiye society society keh rahi hai ki aap ye job kar lo aur aap set ho nahi if ha if you want that job and you want that full heartedly then you can do consider that thing if you don't want that job or anything else which society is restricting on you so you should not do that thing instead you should do that things which makes you happy because at the end you are the master of your own fate you are the master of your life and you have to live your life happily so this is the best book so if you want to live your life happily or if you are because at the end you are responsible for your life fifth as a man thinking by james allen so james allen was a philosophical writer so in this book he has told us about as a man thinks so does he becomes so jaisa aap apne surroundings ke bare mein sochenge jaisa aap apne aap ke bare mein sochenge waisa hi aap ban if you feel positive for yourself or if you feel powerful in yourself you will become powerful and on the other hand if you feel yourself as a negative person or a stubborn person or a weak person then your surroundings will become only that and you will become the person you think so this book shares the reality of life and it also tells that how a man can uplift his life even if you are going through hardships you can uplift your life so if you are in a bad situation or even if you want to do something big in life you should consider this book so these are the five books which benefit me a lot in my college days hope you would have liked my video thank you do share subscribe to my channel